கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி பேர் நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம அதை எப்படி அவங்களுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும் அங்க உட்காந்துட்டு புக்ல இருந்து படிச்ச மாதிரி டெஃபினேஷன் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன்னா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து பேசுறாங்க ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இருக்கும் ஸோ நேச்சுரலா எப்படி அதை நம்ம சொல்ல கத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான ஸ்கில் அது கண்டிப்பா எனக்கு வந்து என்னோட மார்க்ஸ் வந்து பாதிச்சிருக்கும் செகண்ட் இன்டர்வியூ போர்டில் அப்படி கிடையாது ஒரு சார் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சீரியஸாக வந்து கொஷின் கேட்டுருந்தாரு மற்றபடி நான் வந்து என்ன ஆட்டிடியூடில் போயிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன இப்போட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேர்மன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ரீசெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ரீசெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஜட்மெண்ட்னு சொல்லி நானும் வந்து ரீசெண்டாக வந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தேன் அப்போ அந்த சபரிமலை கேஸ் வந்துருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மிட் பார்த்துனா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார் அவர் மிட் பார்த்துனா நான் ஜென்ரலாக மிடில் பார்த்து இந்த புத்திசம்ல வந்து மிட் மிடில் பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் வந்து அவர் கேட்குறாருன்னு எனக்கு தெரியல மிட் பார்த்துனா மிடில் பார்த்து மிடில் பார்த்துனா என்ன அப்படின் போது எனக்கு அவர் அப்போ என்ன கேட்க வராருன்னு எனக்கு புரியல ஸோ எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னு சொன்னார் மிடில் பார்த்துனா என்னன்னு தெரியாதாம்மா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுமே இல்லாம வந்து நடுநிலையா கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி காட்டுமன்னார் கோயில் யூத் பேப்பர் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் தீபிகா நான் இந்த இயர் நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் இதனோட செகண்ட் அட்டம்ப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ரேங்க் வாங்கியிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கல இந்த இயர் வந்து ரேங்க் டுவெண்ட்டி வாங்கி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் போஸ்ட் சூஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்வியூ வந்து நான் ரெண்டு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு இன்டர்வியூலுமே வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த கான்பிடன்ஸ் தான் இன்டர்வியூனா அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் அது ஒரு அடுத்த இன்னொரு எக்ஸாம் நம்மளை நிறைய கேள்வி கேட்க போகிறாங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நானே எனக்கு ஒரு தேவையில்லாத இம்ப்ரெஷன் வந்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் இன்டர்வியூ வந்து அப்படி கிடையாது இன்டர்வியூ வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் நம்ம கிட்டே கூப்பிட்டு பேச போகிறாங்க நம்ம பேசிட்டு வர போகிறோம் இந்த ஒரு தாட் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் கிடையாது அப்போ அவங்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் கேட்டப்போ கூட எனக்கு வந்து அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியல நம்ம இந்த ப்ரிலிம்ஸ்லாம் போடுவோம்ல எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் டிக் பண்ணுறோம் எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தெரியலன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் நிறைய உளறி இருக்கேன் அப்போ வந்து நான் பேசும்போதே வந்து நான் எப்படி பேசுறேன் அப்படின்றத தான் அவங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் அவங்க அப்படி அவங்க கரெக்டா சொல்றாங்களா தப்பா சொல்றாங்களான்னு கூட அவங்க நோட் பண்ணலை நான் எப்படி சொல்றேன் அதை அப்படின்றத தான் வந்து அவங்க பார்த்துருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூ போர்டு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் டைம் இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க இன்டர்வியூ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான் பண்ண பெரிய தப்பு ரெண்டு இன்டர்வியூக்குமே நான் பண்ண பெரிய தப்பு பண்ணிருக்காங்க <laughs> ஸோ அது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் வந்து எதுவுமே ஆட போகிறது இல்லை மோஸ்ட்டாக வந்து ஃபுல் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம் படிச்சுட்டா என்னென்னா இப்போ மெயின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக எப்படி ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங்காக ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் பண்ணுறோமோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து அழகாக சொல் எல்லாராலையும் சொல்லவும் முடியாது சொல்கிறவங்க எழுதவும் மாட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கில்லுமே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ மெயின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ அந்த விஷயத்தை சொல்ல போகிறோம் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்ல போகிறோம் இப்போ அதுக்கு என்ன அதை எப்படி அப்போ படிக்கிறது அப்போ ஒரு அவங்க வந்து பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு எக்கனாமிக் டர்ம்ஸ் டெஃபிசிட்னா என்ன டெப்ட்னா என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்காக இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் படிச்சிருப்போம் மெயின்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஆன்சர் எழுதியிருப்போம் கரெக்டாக எழுதியிருப்போம் ஆனால் நமக்கு அங்கே திடீர்னு அவங்க கேட்கும்போது அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த நாலு பேர் நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம அதை எப்படி அவங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அங்கே உட்காந்துட்டு புக்கில் இருந்து படித்த மாதிரி டெஃபினேஷன்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா அப்படியே மனப்பாடம்
சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முடிச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் விஷயமே கிடையாது பட் நீங்கள் தெரியாத கொஸ்டினை வந்து தெரியும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு காமிச்சிக்கூடாது அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க நம்மளை விட எப்படியும் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் சர்வீஸே அவ்வளோ நான் வருஷம் இருந்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்மளை முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவங்க தெரியுமா இவங்க பயப்படுறாங்களா இது எல்லாமே அவங்க நம்மளை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்கெல்லாம் வந்து எடுக்க தேவையில்லை அது ரொம்ப அனாவசியமானது அது நமக்கு வந்து பேக் ஃபயர் ஆகிடும் ஸோ இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷனை மெயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து பேசிக் திங்ஸ் உங்கள் ஒப்பீனியனை தான் வந்து ரொம்ப கேட்பாங்க விமன் எம்பவர்டாக இருக்காங்களா இந்தியன் எக்கானமி வளரும்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன ஆகும் இந்த எலெக்ஷனில் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை விங் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸில் வந்து நமக்கு தெரியலன்னா அது அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு கிடையாது ஸோ அவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் என்ன இது கேட்டிருந்தாங்க தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை விங்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் தெரியும் நான் சொல்லும் போதே எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சார் தெரியும் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நம்பர் சொன்னேன் ஆனால் தப்பாக தான் சொன்னேன் ஆனால் அதை அவர் சிரிச்சுட்டே வந்து அது இல்லைம்மா இத்தனை நம்பர்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரியும் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இல்லை தெரியாது அப்படின்னா எங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லைன்னா இல்லை சார் சாரி சார் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சில ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கேட்பாங்க இப்போ விமன் வந்து எம்பவர்டாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா விமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தால் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து விமன் வந்து எம்பவர்டாகவே இல்லை சார் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டெப்பே எடுக்கல சார் அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது எம்பவர்டாக தான் இருக்காங்க முன்னாடி இருக்கிறத விட இப்போ ரொம்ப பெட்டர் பொசிஷனில் இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கோம் இன்னும் நம்ம எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து இந்த சர்வீஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா எந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நான் வந்து விமன் ஹெல்த்துக்கு வந்து நான் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் நான் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ஏன் விமன் ஹெல்த் முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்கன்னு அடுத்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரேண்டமான ஆன்சர்ஸ் வந்து சொல்ல முடியாது ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஷின் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வார் நடந்தது ரஷ்யன் வார் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இஸ்ரேல் வார் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அவங்க வந்து அது ஏமா நடக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம ரீசன் சொல்லும்போது அவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக எப்படி இருப்பாங்க நீங்க சொல்ற ஆன்சர் அவங்களை சாட்டிஸ்பைடே பண்ணாத மாதிரி தான் வந்து முகத்தை வந்து வச்சிருப்பாங்க நீங்க வந்து அப்போ உடனே அதை பார்த்துட்டு அப்ப நம்ம தப்பா சொல்லட்டுமோ அப்போ நம்ம இன்னும் பெட்டரா சொல்லணுமோ அப்படின்னு நீங்க ஒண்ணே யோசிக்க கூடாது அவங்களோட செட்டப் அதுதான் அவங்க அப்படி தான் அவங்கள பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லா போர்டுமே வந்து ரொம்ப காடியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சார் வந்து அப்படி ஒரு மூஞ்சி ரொம்ப முகத்தை ரொம்ப சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டே தான் என்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு அவர்கிட்ட பேசவே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அவர் வந்து கேட்ட கொஷனுக்கெலாம் வந்து நான் வந்து அப்படி திருத்திருன்னு முடிச்சுட்டே தான் இருந்தேன் அது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து என்னோடய மார்க்ஸை வந்து பாதிச்சிருக்கும் செகண்ட் இன்டர்வியூ போர்டில் அப்படி கிடையாது ஒரு சார் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சீரியஸாக வந்து கொஷின் கேட்டிருந்தாரு மற்றபடி நான் வந்து என்ன ஆட்டிடியூடில் போயிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன கேட்டாலும் பரவாயில்ல நம்ம பதில் சொல்லணும் சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம முகத்தில் வந்து நம்ம நர்வஸாக இருக்கணும்னு காமிக்கவே கூடாது அது மட்டும்தான் நான் செகண்ட் இன்டர்வியூவில் நான் ஜென்யூனாக ஒர்க் பண்ண ஒரே விஷயம் தெரியுதோ தெரியலையோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் தெரியலன்னு சொல்கிறோம் சிரிச்சுட்டே தான் பதில் சொல்கிறோம் எல்லாமே ஸ்மைல் பண்ணிட்டே தான் சொல்கிறோம் எல்லாரையும் பார்த்து பேசுகிறோம் இது ஒன்று மட்டும்தான் நான் செகண்ட் இன்டர்வியூவில் ஒர்க் பண்ணது இன்னொன்று விஷயம் வந்து என் இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்டர்வியூ வந்து ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் மாதிரி பார்க்காத அது குவிஸ் காம்படிஷன் கிடையாது நீ போகிற யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட நம்ம பேச போகிறோம் அவங்க நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணலை நம்ம பேச தான் போகிறோம் பேசிட்டு வர போகிறோன்றத வந்து எனக்கு சொன்னாங்க இது வந்து நான் அது இது இது அவங்க எனக்கு சொன்னதுக்கப்புறம் என்னோடய எல்லா மார்க் இ
அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை வேறு ஒரு பெரிய ஜட்மெண்ட் வேறு ஒரு பெரிய ஜட்மெண்ட்டு கேட்டே இருந்திருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எனக்கு தெரியல இங்கே அப்போ நான் தெரியல சார் தெரியலன்னு சொன்னால் அப்போ அவர் அந்த அயோத்தியா கேஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் அதை சொல்லி அது பெரிய ஜட்மெண்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பட் அந்த அந்த டைமில் வந்து அயோத்தியா ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் ஸோ அவர் ரீசெண்ட்டுன்னு சொன்னதுனால எனக்கு அது ஸ்ட்ரைக்கே ஆகலை ஸோ பட் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அவர் அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து என்ன உங்களோட போஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ப்ரிஃபரன்ஸ் சொன்னோன்னா அவங்க வந்து அது கொஷின் பண்ணுவாங்க ஏன் ஏன் டிஎஸ்பி சூஸ் பண்ணலை பட் இது வந்து நான் மார்க் இன்டர்வியூலே இதெல்லாம் பார்த்ததுனால நான் வந்து டிசிக்கு அப்புறம் டிஎஸ்பின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ பட் அவங்க வந்து அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் டிஎஸ்பி சொல்ல மாட்டீங்க அப்போ உங்ககிட்ட ஏன் போலீஸ் நீ ஆக மாட்டியா ஏன் டிஎஸ்பி போக மாட்டியான்னா அவங்க அந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம நான் செகண்டாக வந்து செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிஎஸ்பி சொன்னோன்னே அப்போ நீங்கள் போலீஸ் ஆவீங்களா அப்போ போலீஸில் எத்தனை விங் இருக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்புறம் ஏன் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து டிசிக்கு சொன்னீங்க அது கேட்டாங்க அப்புறம் செகண்ட் மெம்பர் வந்து இந்தியாவுக்கும் இந்தியா சுற்றி இருக்க நெய்பர்ஸ்க்கும் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஸ்ரீலங்கன் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த சொன்னோடனே அப்போ அந்த விஷயம் வந்து ஸ்ரீலங்கன் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்க்காக இந்தியா என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கா வரவே வராதுன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து வந்து கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்க்கான காரணங்கள் என்ன ஸ்ரீலங்காவோட எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்க்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஸ்ரீலங்கன் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்க்கு வந்து அப்போ வந்து கோவிட் லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஓப்பன் பண்ணதுனால அது டூரிசம் பேஸ்டு எக்கானமி ஸோ அது டூரிசம் ரொம்ப அஃபெக்டாக இருந்தாங்க ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து அப்போது ஸ்ரீலங்கனில் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் சொன்னேன் அப்போ அவர் இந்தியாவுக்கு வந்து ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருமா ஏன் வராதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா நம்ம அப்படி பர்டிகுலர் ஒரு செக்டார் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்தியாவோட எக்கானமி வந்து டைவர்ஸ் எக்கானமி ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரதுக்கு அண்ட் அந்த அந்தளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி நம்ம நேஷனில் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பேசிக் ஆன்சர் தான் அது ஸோ இதில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம அப்படியே பயங்கரமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்து பேசினோன்னா அது நம்மளே நமக்கு செட் பண்ணிக்கிற ட்ராப் அவங்க அதிலருந்து தான் கேள்விக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்து இருக்கவங்க வந்து எப்படி ஐடி பேக்ரவுண்டுன்றதுனால ஜிபிஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுமா இங்கே என்ன கோஆடினேட் சென்ட் பண்ணுது என்ன கோஆடினேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்புட் அவுட் புட் அதெல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல தெரியல சார்னு சொன்னேன் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அந்த மிஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு ஸோ அது பேஸ் பண்ணி கேட்டார் தேர்டில் ஃபோர்த் மெம்பர் தான் வந்து என்ன ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் விமன் ஹெல்த் சார் விமன் ஹெல்த் வந்து ஏன் நீங்கள் விமன் ஹெல்த்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என் ஒப்பீனியன் பொறுத்த வரைக்கும் விமன் ஹெல்த் தான் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் விமன் ஹெல்த் இருந்தால் அவங்க நல்லா படிக்க முடியும் நல்லா வேலை செய்ய முடியும் அடுத்த ஜென்ரேஷனும் வந்து விமன் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் அடுத்த ஜென்ரேஷனும் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க ஸோ பாவர்ட்டி ஹெராடிகேஷனுக்கும் வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி சொன்னோன்னே அவங்க அந்த ஆன்சருக்கு அவங்க கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க தாலிக்கு தங்கம் கொஷின் ஸ்கீமை எடுத்துகிட்டு ஹையர் எஜுகேஷன் லான்ச் பண்ணோடனே அது அப்படி பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கு அப்போ அது தெரியாது அப்படி ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணது எனக்கு தெரியும் அது அப்படி பண்ணாங்க அப்போ சிஎம் வந்து என்ன சொன்னார் அந்த இதை லான்ச் பண்ணும்போதுன்னு கேட்டாங்க எனக்கு அது அவர் எக்ஸாக்டாக என்ன சொன்னார்னு எனக்கு தெரியல அதை நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன சொன்னார் தெரியும் அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் காலிக்கு தங்கம் பதில் ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கிறதுனால விமனுக்கு வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மானி பெனிஃபிட் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால அவங்களோட நீட்ஸ் வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வந்து இது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்குமே வந்து அவங்க பேர்டனை குறைக்குது இன்டெரக்டாக வந்து விமன் சில்ட்ரன் வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ இதில் வந்து எனக்கு செகண
சிவில் சர்வீஸ்க்கு வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அப்போது வந்து நான் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு என் அப்பா வந்து என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயராக இருந்தார் அவர் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வந்து ஆவனில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவர் பப்ளிக் சர்வீஸில் இருந்த எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் அது ஸோ அதில் இருந்ததுனால அவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறைய எனக்கு ஷேர் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி என் எஜுகேஷனும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு வேணும்னு தான் நான் வந்து கான்ஷியஸாக இதை வந்து டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் செகண்டு இருந்த மெம்பர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கேட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்களா பேஸ்கெட் பால் விளையாடிருக்கீங்களா பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் நல்ல ஹைட்டு ஸோ அதனால் அவங்க இவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்துட்டு ஏன் நீங்கள் அதெல்லாம் விளையாடல ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அனாவசியம்னு நினச்சிட்டிங்களா நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னு நான் நிஜமாகவே ரொம்ப டீப் ரிக்ரெட் வந்து எனக்கு இருக்குது சார் நான் எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் அந்த ரிக்ரெட்டை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா இப்போ நான் அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை பட் அதுக்காக இப்போ என்னோடய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜிம் போகிறேன் ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் பண் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் அப்படின்னு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கிட்டேருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணுறீங்கல்ல இப்போ இது போயிருந்தால் என்னெல்லாம் கற்றுருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் நெவர் கிவ் கிவ் அப் ஆட்டிடியூட் ஒன்று இருந்திருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப்பே வந்து லைஃப்க்கு ரொம்ப எசென்ஷியலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லேட்ரல் என்ட்ரினால் என்னென்னு தெரியுமான்னு கேட்டிருந்தார் லேட்ரல் என்ட்ரி வந்து அப்போது இது வந்து ஒரு ரீசெண்ட் நியூஸில் இருந்த விஷயமே கிடையாது ரொம்ப பழைய நியூஸ் அப்போ அந்த ஹையர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்து டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக வந்து எக்ஸ்பர்ட் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அது வந்து நான் சொன்னேன் சொன்னால் அதை பற்றின உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னோடய ஒப்பீனியன் வந்து லேட்டர் என்ட்ரி வந்து நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவேன் தான் சார் இப்போ வந்து சயின்ஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயும் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரலிஸ்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் இருந்தால் நமக்கு அது நல்லாயிருக்கும் பட் அது எல்லா ஃபீல்டுக்குமே அப்ளை பண்ண முடியாது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மாதிரியான ஏரியாஸில் எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் தேவை ஸோ இதில் வந்து நான் வேணும்னு சொல்லலை வேணானும் சொல்லலை வேணும் ஆனால் சில ஃபீல்டில் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மிட் பார்த்துனா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார் அவர் மிட் பார்த்துனா நான் ஜென்ரலாக மிடில் பார்த்து இந்த புத்திசமில் வந்து மிட் மிடில் பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் வந்து அவர் கேட்குறாருன்னு எனக்கு தெரியல மிட் பார்த்துனா மிடில் பார்த் மிடில் பார்த்துனா என்ன அப்படின் போது எனக்கு அவர் அப்போ என்ன கேட்க வராருன்னு எனக்கு புரியல ஸோ எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னு சொன்னேன் மிடில் பார்த்துனா என்ன தெரியாதாமா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுமே இல்லாமல் வந்து நடுநிலையாக இருக்கிறது வந்து மிடில் பார்த்துன்னு அப்புறம் ஏன் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்றாரு இல்லை சார் நீங்கள் ஏதோ லிங்க் பண்ணி கேட்குறீங்கன்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா அப்புறம் அவர் அதை விட்டுட்டார் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இருந்த மெம்பர் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் என்ன என்ன அப்போ அவர் ஏதோ ரிப்போர்ட் மென்ஷன் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து ரீச் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று சொன்னாங்கல்ல அது என்னது அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டும் தெரியாது எனக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் சொன்னாங்கன்னு தெரியுது நான் வந்து அவர்கிட்ட தெரியாது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேஸ்ட் டூ எனர்ஜினா என்ன அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அது என்ன அப்படின்னு கே கேட்டிருந்தார் அது வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற வேஸ்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான இது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டார் எனக்கு அப்போ அந்த வேர்ட்ஸ் எதுவுமே ஞாபகத்தில் இல்லை சார் இப்போ மெயின்ஸ்க்கு படித்ததே எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை நான் தெரியல சார் ஞாபகப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபோர்த் மெம்பர் தான் வந்து ரஷ்யன் வார் வந்து என் என்ன காரணத்துக்காக நடக்குது அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அது வெளியே சொல்கிற காரணம் ஆக்சுவல் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஆக்சுவல் காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ வந்து நீ கெஸ்ட் பண்ணி சும்மா கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நானே கெஸ்ட் பண்ணி உக்ரைன் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் ரிச் ரிச்சான ரீஜியன் ஸோ ரஷ்யாவுக்கு வந்து அது ஒரு பஃபர் ரீஜனாக அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக அது ஒரு பஃபர் ரீஜனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ரிசோர்ஸ் ரிச் ரீஜனுன்றதுனால அது வெஸ்டர்ன் ஆலியாக இருக்கிறது வந்து ரஷ்யா விரும்பலை ஸோ அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்ப்ள
எக்கனாமியில் சொல்லுங்கள் அப்படின் போது அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் நம்ம ரொம்ப ப்ரீச் பண்ணிட்டோம் நம்ம தான் வந்து ரொம்ப டெட் பேர்டன் நிறைய இருக்க ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சென்ட்ரலில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு அப்போ தமிழ்நாடு ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு ஆரம்பித்த உடனே சேர்மன் வந்து ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்னா என்னம்மா ஒரு லேமேனுக்கு புரிகிற மாதிரி ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் நீங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னாரு அப்போ வந்து சொன்னேன் ரெவன்யூலேருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது டெ டெஃபிசிட் வரும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போது எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கெலாம் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு தௌசண்ட் ருப்பீஸ் கொடுக்குறாங்கல்ல அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது வந்து கே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இப்போ தானம்மா நீ சொன்னேன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் அசட் பில்ட் ஆகும்னு அப்போது இது வந்து நாங்கள் உங்கள் தௌசண்ட் ருப்பீஸ் விமனுக்கு கொடுக்கறதுனால விமன் வந்து ஒரு ஹியூமன் கேபிட்டல் பில்ட் ஆகுதுல்ல அப்போ ஏன் வந்து அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அப்போது அது ஆக்சுவலாக ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ஆனால் அவர் ஏன் நீ அதை கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் வைக்கலை அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்து எக்கனாமிக் பர்ஸ்பெக்டிவில் தெரியல நான் கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எதுவுமே வந்து இல்லை ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து எப்பவுமே லாங் டர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் சார் அதுவும் இல்லாமல் அது ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் எழுதின புக்கு வந்து ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் புக் ப படிக்கிற பழக்கம் இருக்கா ஆஃபீஸர்ஸ் எழுதின புக்கு வந்து படிச்சிருக்கீங்களா அப்படி கேட்டாரு எனக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது நான் அதை அப்படியே சொல்லிட்டேன் எனக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது சார் நான் ஏமா புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பழக்கம் ஏன் நீங்கள் அதை வச்சுக்கலனா எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கே நாங்கள் வந்து பத்து புக்கு பதினஞ்சு புக்கு படிச்சுட்டே இருக்கோம் சார் ஆஃபீஸ்க்கும் நான் இன்னொரு புக்கு படிக்கிறது வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து சிரிச்சிட்டாங்க சிரிச்சுட்டு புக்கு வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னொரு மெம்பர் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ புக்கு படிச்சிருப்பீங்க ஒரு அஞ்சு புக்கு கூட படிச்சிருக்க மாட்டிங்களா நீங்களே ஏன் வந்து உங்களை நீங்களே வந்து கம்மியாக சொல்லிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் டைம்லலாம் வந்து எனக்கு நிறைய அறிவு இருக்குன்னு சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நிஜமாகவே நான் வந்து சின்ன அவ்வளோ புக்கெல்லாம் படித்ததே கிடையாது மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் ரெண்டு புக்கு படிக்க தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே எனக்கு புக்கு வந்து நான் படிக்கல சார் மற்றபடி ஹாபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சிங்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அது தான் சார் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போது வந்து சேர்மன் வந்து நார்மலாக அட்வைஸ் மாதிரி பண்ணார் நீங்கள் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வரும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் எழுதின புக் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் படித்து கற்றுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் புக்கு படிக்கும் போது தான் நீங்கள் வந்து யுவர் ஓப்பன் மைண்டட் யுவர் ரெடி டு லேர்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கண்டிப்பாக அந்த ஹேபிட் வந்து நான் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாருனா டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அஃபிஷியலாக போகிறீங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த எக்ஸாக்ட் கொஷின் வந்து எனக்கு ஒரு மார்க் இன்டர்வியூவில் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அவரே எனக்கு ஆன்சரும் சொல்லிட்டார் டிஸ்ட்ரிக்ட் கெசட்டியர்னு சொல்லி ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கும் அந்த பிடிஎஃபில் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இவர் கேட்கும்போது நான் அதை சொல்லிட்டேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கெசட்டியர் இருக்கும் சார் அந்த பிடிஎஃபில் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கிளைமேட்டு எல்லா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கேட்டால் சொல்லிட்டு அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் மார்க்கும் அப்படின்னா சொன்னேன் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இருக்கும் சார் ஜியாகிரபிக்கல் கிளைமேட்டு எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கெசட்டியர் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக் தானே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் ஒன்று கூட பார்த்ததில்ல சார் எனக்கு ஆனால் அப்படி ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குன்னு தெரியும் அதை வச்சு தான் சார் நான் சொன்னேன் பத்தமாக அந்த பண்ணால் நான் எதுவுமே பார்த்ததில்லை பிகாஸ் நான் அங்கே வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து அது எப்படி இருக்கோன்னா அவர் அதுக்கு மேலே என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எனக்கு அதில் எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது பிகாஸ் அவங்க நம்ம சொல்கிறதுலேருந்து தான் கேட்குறாங்கன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது அதனால் நான் அது பார்த்ததுலாம் இல்லை சார் அப்படி ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது ஒரு புக் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அது பார்த்ததில்லை சார் பட் நான் படிச்சிருக்கேன் அதை பற்றி அப்படின்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி இன்டர்வியூஸ் ஓவர்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாங்க தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நில